Hello, my dear students. Welcome back in Excel Digital Classes. And now we are going to solve the mix bag. And this this is taken from chapter chapter one. Okay, class six. So, chalo mix bag ko solution karte hain. Sabse pehla question number kya hai one. Arrange in ascending order. So, isko arrange karna hai question number one ko. So, question number one ko sort out kare. Ascending order mein arrange karna hai. So, ascending order mein arrange karne ke liye hamen kya hai? increasing order. Lowest value ko sabse pehle likhna hoga. So, yahan pe check karo. Iske paas sabse kam digit hai. सबसे कम डिजिट है इसके पास यहां भी 55 डिजिट वाले दो नंबर हो गए इसमें अब 34 3 छोटा है तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे मैं यहां पे लिख दूंगा 3 4 comma 6 7 5 सेमीकोलन उसके बाद मैं यहां से लिख दूंगा 45000 comma 776 अब यहां तक दो नंबर हमने डिसाइड कर लिया अब आते हैं नेक्स्ट को देखते हैं यहां पे देखो 3 3 6 है यहां भी 6 है यहां भी 6 है मतलब इन सब में 6 6 डिजिट हैं तो इन सब में 6 6 डिजिट हैं तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो यहां पे 1 सबसे छोटा है उसके बाद 2 का नंबर आएगा उसके बाद 5 का नंबर आएगा तो 5 सबसे बड़ा वैल्यू है तो हमें क्या करना है 1 वाले को पहले लिखना है तो 1,35765 उसके बाद आपको लिखना होगा 2,37656 और उसके बाद आपको लिखना होगा 5,46657 तो ये आपका क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो गया एसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया हां घट से क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे बिगर वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे तो इसमें बिगेस्ट वैल्यू देखो सबसे ज्यादा नंबर डिजिट किसके पास है इसके पास है सबसे ज्यादा डिजिट तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 5 6 7 ये सबसे पहला नंबर हो गया अब देखो बाकी सबके पास 5 डिजिट है तो पहले वाले वैल्यू को चेक करते हैं तो सबका 3 है यहां पे दूसरा भी सबके पास 4 दिख रहा है मुझे तीसरा देखते हैं अब तीसरे के बेसिस पे अब हम डिसाइड करेंगे तो यहां पे 5 है यहां पे 4 है यहां पे 6 है तो ये बिगर वैल्यू हो गया हमारा तो हम इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे 3 4 6 5 7 उसके बाद आपका नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 3 4 5 नहीं एक मिनट रुको 6 5 7 और एक नंबर और है हमारे पास एक मिनट रुको यस एक नंबर और है जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया एक ये भी तो वैल्यू है हमारे पास ठीक है तो यहां पे 6 और 6 कॉमन है इस दोनों में अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो रही हैं तो कॉमन है तो हम अगले डिजिट पे जाएंगे तो ये बिगर वैल्यू हो जाएगा इससे और ये उसके बाद आएगा तो क्या हो जाएगा 3 4 6 7 5 कॉमा 3 4 6 5 7 कॉमा अब इन दोनों में कौन बिगर वैल्यू है 3 4 5 6 7 सेमीकोलन और ये क्या हो जाएगा 3 4 4 5 7 तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पहला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 45376 अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 40000 ठीक है 4 पे आ, नहीं 4 जीरो ही लगेगा 5 जीरो नहीं लगेगा गलत लिख दिया मैंने 4 जीरो लगेगा ठीक है तो 40000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 300 ओके प्लस 70 प्लस 6 ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दूसरे का आंसर अगर देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 57098 तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 50000 ओके प्लस 7000 प्लस 7000 उसके बाद 100 पे कुछ नहीं है तो 100 को ब्लैंक छोड़ दो 90 प्लस 8 ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 70987 तो 70000 इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ओ सॉरी ये आ, ये हो गया हमारा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं हां तो ये हो जाएगा हमारा 70000 पहले तो 70000 लिख दीजिए प्लस 1000 पे जीरो है तो भूल जाइए इसको फिर 900 को लिख दीजिए प्लस 80 प्लस 7 तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एस्टीमेट टू द नियरेस्ट 100 अब नियरेस्ट 100 पे इसको एस्टीमेट करना है तो पहले हम क्या करेंगे इसका ऐड सबट्रैक्ट जो भी हमें कह रहा है तो हम पहले उसको कर लेंगे तो क्या है 135 675 तो 7 plus 3 10 plus 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और 6 plus 1 7 and plus 1 8 हो जाएगा क्योंकि कैरी था हमारे पास फिर से देख लो 5 5 10 कैरी एक आ गया 7 3 10 एक 11 कैरी एक आ गया और 6 7 8 हो गया 
अब इसको हंड्रेड पे नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड अप करना है हंड्रेड पे राउंड अप करने के लिए हमें हमेशा टेंस वाले डिजिट को चेक करेंगे तो वन को चेक करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे जीरो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा जीरो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और जीरो को जीरो में कन्वर्ट कर दो और वन को भी जीरो में कन्वर्ट कर दो और एट को एट ही रहें दो तो ये इसका आंसर बन जाएगा एट हंड्रेड सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कहता है फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स माइनस वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन मतलब सब्ट्रैक्शन का काम करना है हमें तो सिक्सटीन में से सेवन को माइनस सिक्स में से सेवन माइनस नहीं होगा तो आप कैरी करोगे यहाँ पे आप क्या करोगे उधार मांगोगे तो आपने कैरी ले लिया यहाँ से तो कैरी ले लिया तो ये सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन माइनस सेवन करोगे तो नाइन आएगा आपके पास ठीक है और यहाँ पे ये यह फोर हो चुका था फोर से अब सिक्स माइनस नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेगा तो क्या हो जाएगा फोर्टीन फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस करोगे तो एट आ जाएगा अब ये थ्री हो गया और थ्री में से वन को माइनस करोगे तो टू आ जाएगा अब इसको नियरेस्ट हंड्रेड पे आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ के लिए हम इस वाले वैल्यू को देखेंगे तो नाइन को जीरो में कन्वर्ट कर दो एट को भी जीरो में कन्वर्ट कर दो लेकिन एट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है फाइव या फाइव से ज्यादा वैल्यू है फाइव या फाइव से ज्यादा है ये तो ग्रेटर देन फाइव के केस में क्या होगा टू को इंक्रीज करा देगा तो क्या बनेगा ये थ्री हो जाएगा आगे बात समझ में हमारी ठीक है उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 681 हंड्रेड एटी वन मल्टीप्लाई वन हंड्रेड ट्वेंटी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का मैं शॉर्टेस्ट तरीका अपनाता हूँ यहाँ पे शॉर्टेस्ट तरीका अगर अपनाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूँ सिक्स एट वन जीरो जीरो पहला तो ये आ जाएगा उसके बाद हमें इसको करना है यहाँ पे एक जीरो डाल दो फिर लिख दो टू और फिर आ जाएगा हमारा टू वन जै टू एंड टू एट जै सिक्सटीन कैरी वन सिक्स टू जै टल्व एंड वन थर्टीन ये इतना आ जाएगा नहीं हाँ ट्वेंटी टाइम्स में अड़सठ दस ठीक है अब इसको ऐड कर दो तो देखते हैं जीरो टू सेवन एट थ्री अलेवन सिक्स वन सेवन वन एट एटी वन सेवन टू ट्वेंटी आ गया ठीक है इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लो चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई 681 को 20 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे जीरो आ जाएगा पहले तो सारे जीरो ही आ जाएंगे फिर यहाँ पे टू आ जाएगा एट टू जै सिक्सटीन आ जाएगा सिक्स टू जै ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपको देखो वन आ जाएगा एट आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो अब इसको सम अप करके देखते हैं शायद सही है कि नहीं जीरो टू सिक्स वन सेवन है ना सिक्स वन सेवन एट एट प्लस थ्री अलेवन सिक्स वन सेवन प्लस एट देखो वही आया ना एटी वन सेवन ट्वेंटी ये मैं कभी बताऊंगा आपको कि ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया एटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी अब इसको हंड्रेड पे राउंड अप करना है तो टू को देखोगे टू को चेकअप करेंगे तो टू को चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू तो सेवन को चेंज नहीं करवा पाएगा तो ये हो जाएगा एट्टी ठीक है आगे बात समझ में तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चंस है हमारा कौन सा क्वेश्चंस है अगला है हमारा नेक्स्ट 456 मल्टीप्लाई सेवेंटी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 456 मल्टीप्लाई सेवेंटी तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई ही करके आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ ठीक है एट सिक्स एट सिक्स जा फोर्टी एट फोर्टी एट का एट आ जाएगा कैरी फोर आ जाएगा सिक्स एट जा फाइव एट जा फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर कैरी फोर आ जाएगा एट फोर जा थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स हो जाएगा सिक्स सेवन जा फोर्टी टू कैरी फोर हो गया फाइव सेवन जा थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन हो जाएगा अब यहाँ पे कैरी थ्री हो जाएगा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन हो जाएगा तो इसको ऐड कर देते हैं एट फोर प्लस टू सिक्स नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन थ्री प्लस वन फोर एंड वन कैरी है यहाँ पे तो थ्री फोर प्लस फाइव हो जाएगा थ्री फाइव तो क्या निकल के आएगा ये हमें आएगा यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने निकाल दिया अब इसको क्या करना है हंड्रेड पे आपको राउंड ऑफ करना है तो अगर आप हंड्रेड पे राउंड ऑफ करोगे इसे तो देखो ये क्या बनेगा आपको तो हंड्रेड पर राउंड ऑफ करने के लिए हमें इस सिक्स को देखना पड़ेगा अब सिक्स फाइव से ज्यादा है तो ये फाइव को यानी कि इस वाले फाइव को इंक्रीज करा देगा तो ये क्या हो जाएगा थर्टी फाइव और ये फाइव सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी जीरो जीरो हो जाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव ये आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं टू प्लस Divide थ्री ठीक है माइनस वन मल्टीप्लाई
ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा यानी कि इसका काम सबसे पहले होगा तो ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स डिवाइड थ्री क्या आ जाएगा टू आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई टू अब आपको क्या करना है अब आपको मल्टीप्लीकेशन का काम पहले करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले होता है तो हो जाएगा टू प्लस टू माइनस टू ठीक है अब इसके बाद आपको ऐड का काम पहले करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा फोर माइनस टू तो आंसर क्या आ गया टू आ गया दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेंटी माइनस फोर मल्टीप्लाई टेन माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व डिवाइड फोर यही लिखा हुआ है तो अब देखो यहाँ पे बैडमास के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करना होगा तो क्या लिखोगे ट्वेंटी माइनस फोर फोर मल्टीप्लाई टेन माइनस फाइव क्या होगा हमारा फाइव होगा उसके बाद प्लस ट्वेल्व डिवाइड फोर होगा अब देखो अगर बैडमास को हम फॉलो करें तो हमें डिवीजन का काम पहले करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव प्लस अब ट्वेल्व डिवाइड फोर करेंगे तो क्या आएगा थ्री आएगा अब यहाँ पे देखो अब बैडमास के हिसाब से चले तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होगा तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री अब क्या करोगे एडिशन का काम पहले करोगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री और अब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ट्वेंटी में से माइनस ट्वेंटी थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस थ्री आएगा ठीक है तो ये चीज टेन माइनस फाइव फाइव हमारा सही चल रहा था फाइव फोर जा मल्टीप्लाई फाइव फोर फोर थ्री जा हमारा ट्वेल्व हो गया फिर हमने ट्वेंटी कर दिया ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री हो गया और ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री हमारा माइनस थ्री हो गया ओके ओके तो नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी थोड़ी सी हवा उठ गई थी तो गेट का आवाज हो रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइड फोर मल्टीप्लाई सेवन तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा पहले ब्रैकेट का काम करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइड फोर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास फाइव आएगा है ना तो ये हमारा फाइव हो जाएगा तो ये डिवाइड है तो ये फाइव हो गया मल्टीप्लाई सेवन तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा फोर्टी माइनस थर्टी फाइव तो आंसर क्या आ गया फाइव आ गया लास्ट क्वेश्चंस जो है उसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ सबसे पहले हमें ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करना है तो इसको शॉर्ट आउट करोगे तो पहले इसको करो तो नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई फोर माइनस फाइव टू जा टेन हो जाएगा अब पहले मल्टीप्लीकेशन होगा तो ट्वेंटी एट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एटीन आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा ओके अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है यूजिंग द गिवन डिजिट राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को चलो मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स को तो गिवन डिजिट से हमें क्या करना है स्मॉलेस्ट पहले तो हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना है ठीक है तो पहला ये आंसर देख लेते हैं पहले लार्जेस्ट लिखेंगे और फिर हम इसका स्मॉलेस्ट लिखेंगे ये लार्जेस्ट हो जाएगा और फिर हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा तो लार्जेस्ट में क्या करना है हमें बड़े वैल्यू से स्टार्ट करना है तो नाइन के बाद सेवन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो सीधा लार्जेस्ट के लिए ठीक है नाइन सेवन सिक्स ठीक है उसके बाद थ्री टू वन हो गया ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बन गया अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो इसी का रिवर्स कर दो तो इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री सिक्स सेवन नाइन तो इस तरह से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू को देखिए क्वेश्चन नंबर टू को अगर कीजिएगा सॉल्व तो कैसे सॉल्व होगा ये देख लीजिए जरा सा इसका लार्जेस्ट नंबर लिखना है हमें लार्जेस्ट वैल्यू अगर लिखना होगा तो फिर से वही चीज है बिगर वैल्यू को पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एट सिक्स फाइव एट सिक्स फाइव फोर फोर टू जीरो अब स्मॉलेस्ट के लिए ना आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते सॉरी जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते तो क्या करना होगा टू से स्टार्ट करना होगा तो टू जीरो फोर ठीक है फाइव सिक्स एट तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ओके आगे बात समझ में अगले क्वेश्चंस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ मेनी थाउजेंड आर देयर इन एट लाख एट लाख में टोटल कितने थाउजेंड है तो अगर सिर्फ इसमें थाउजेंड देखना होगा तो टोटल इसमें एट हंड्रेड थाउजेंड है एट हंड्रेड मल्टीप्लाई थाउजेंड हम इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एट हंड्रेड मल्टीप्लाई थाउजेंड तो ये क्या बनेगा हमारा आंसर क्या आएगा एट हंड्रेड आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 
स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर और लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर का प्रोडक्ट निकालना है तो देखो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमारे पास क्या है हमारे पास लार्जेस्ट डिजिट नंबर नाइन 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 है और स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है हमारे पास हमारे पास टेन है तो अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर नाइन 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 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर टेन हो गया तो क्या हो जाएगा नाइन 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 जीरो ये आंसर हो जाएगा इसका ठीक है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज दिस कहता है दो नंबर का डिफरेंस ये है इफ द ग्रेटर नंबर इज दिस फाइंड द स्मॉलर नंबर तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन करना होगा सॉरी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आर दिस इफ द ग्रेटर नंबर दिस हाँ ठीक है ग्रेटेस्ट नंबर में से हम क्या करेंगे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है थर्टी सेवन करोड़ है फोर्टी वन लैख हो गया फिफ्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको एट करोड़ सेवनटीन लैख फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट को आपको इसको माइनस करना है तो माइनस करोगे तो माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा सिक्स में से एट माइनस नहीं होगा तो ये कैरी लेगा तो ये जीरो नहीं दे पाएगा थ्री देगा तो थ्री देके यहाँ पे थ्री क्या बनेगा टू ये क्या बनेगा नाइन और ये बनेगा सिक्सटीन ठीक है तो सिक्सटीन माइनस करोगे तो क्या आएगा एट आएगा आपका नाइन माइनस करोगे तो क्या आएगा नाइन आएगा अब टू से थ्री माइनस नहीं होगा तो फिर ये इससे कैरी मांगेगा अब ये कैरी भी नहीं दे पाएगा जब ये भी कैरी नहीं दे पाएगा तो ये क्या करेगा फाइव इसको देगा तो फाइव देगा तो ये क्या बनेगा ये नाइन बनेगा ये फोर बनेगा और ये हमारा ट्वेल्व बनेगा तो ट्वेल्व माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा उसके बाद नाइन माइनस फोर करेंगे तो फाइव आएगा फोर माइनस करेंगे तो थ्री आएगा फिर वन में से माइनस नहीं होगा तो वन कैरी करेगा इससे तो वन कैरी करेगा तो ये अलेवन हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा तो अलेवन माइनस करोगे तो फोर आएगा थ्री माइनस करोगे तो टू आएगा फिर सेवन नहीं दे पाएगा तो सेवन इससे कैरी करेगा तो ये सेवनटी हो जाएगा ये टू हो जाएगा तो सेवनटीन माइनस एट हमारा नाइन हो जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा तो ये आंसर आ गया जो सेकंड आंसर क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इफ द टू नंबर्स डिफरेंस ऑफ दिस तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया तो दिस इज द आंसर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ गया ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस को देखते हैं कि कहता है कि आयसा हैज थ्री सेकेंड रिवन इच ऑफ लेंथ जीरो पॉइंट फाइव मीटर सेवेंटी सेवन फाइव सेंटीमीटर फोर हंड्रेड फिफ्टी मीटर वट इज द टोटल लेंथ ऑफ थ्री रिवन सी हैज इन मिलीमीटर्स मतलब मिलीमीटर्स में आपको डिस्टेंस निकालना है तो देखो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ठीक है और वन सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वन सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर होते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा अब यहाँ पर क्या है जो मेजरमेंट दिया हुआ है ना उसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल तो 0.5 मीटर दिया हुआ है तो 0.5 को अगर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 मल्टीप्लाई हंड्रेड करना होगा तो 5 मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर करोगे और उसके बाद ठीक है तो ये आपका 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अब 50 सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको हमें वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 50 सेंट 50 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं सीएम नहीं लिखते क्योंकि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ फिफ्टी मल्टीप्लाई टेन मिलीमीटर तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइव मिलीमीटर हो गया तो पहला रिवन के डिस्टेंस क्या हो गया 500 हंड्रेड दूसरा क्या दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर तो 75 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 75 फाइव मल्टीप्लाई टेन कर देंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया था तो 50 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 750 हंड्रेड मिलीमीटर ओके और जो लास्ट रिवन की मेजरमेंट्स है वो हमें क्या दिया हुआ है वो हमें थर्ड वाले का 450 मिलीमीटर mm दिया हुआ है तो अब इन सब को क्या करोगे आप एड आउट करोगे तो कैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस मतलब आपको इन सब को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 750 प्लस 450 तो इनको ऐड करो ये सारे मिलीमीटर में जीरो हो जाएगा फाइव फाइव टेन जीरो वन और ये फाइव वन सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन प्लस सेवन तो ये क्या हो जाएगा टोटल हमारा सेवनटीन हंड्रेड मिलीमीटर हो जाएगा तो क्या आंसर निकल के आया टोटल मेजरमेंट्स क्या आ गया या टोटल लेंथ ओके तो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका फाइव हंड्रेड मिलीमीटर प्लस सेवन हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर ओके प्लस फोर हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर ओके और इन सबको ऐड किया तो अभी कितना आया था हमें 1700 मिलीमीटर mm आ गया था तो ये आपका आंसर हो जाएगा 
ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले थैंक यू बाय बाय टेक केयर